Сколько охранников? So many wardens. So many... Yes. <laughs> oh, yeah. The next time you feel, no, I don't feel she's manipulating me. А иногда ты говоришь, ну нет, я не чувствую, чтобы она манипулировала мной. You can ask her. Ты можешь спросить ее. Are you manipulating me now? Спроси сейчас, ты меня манипулируешь. Because I don't feel anything. Потому что я ничего не чувствую. If you know what I mean. Если ты знаешь, о чем я. Не знаю, думаю, манипулируешь ты или нет. Well, uh, I, I don't know. I don't know whether you manipulate me or not. I? Yeah? Talking to you directly. Я с тобой напрямую говорю. Well, all right. We'll talk to them now. Да, ну давай с ними теперь поговорим. Any questions, observations? Вопросы, наблюдения? Just your вопрос. I have a question to the On the procedure. Как мне показалось, он первый раз покраснел. Uh, he blushed for the first time when you said mama. Yeah. Потом второй раз было. Then he blushed for the second time. Ну, а Фрэнк как будто игнорировал это. And you kind of ignored that. Или вот разговор про жену это как раз. Or that conversation about his wife was what you what you wanted. Well, uh, you know, I noticed uh, I was surprised when he, he actually he first blushed. I wasn't talking about his mother. На самом деле, когда он первый раз покраснел, он ни про какую мать не говорил. It was just uh, he just started laughing and blushing. Он просто начал смеяться и покраснел. And uh, so, uh, you know, I was wondering what the hell is this and stuff. Yeah. So. Я подумал, что это? So usually, uh, yeah, just take it very gently and very slowly. You don't go like this next to a person's eye. Very gently, just stroke the back. You know, with the back of my fingers, stroke the cheek. Да, я вы видите, что я очень осторожна. Просто тыльной стороной ладони это не не надо в глаза кидаться человеку, а погладил его по по щеке. It was just uh, I thought uh, no, the, rather than the content and its mother, he's got an unresolved Arabic complex, blah blah blah. You know. А я я не подумал, что это но надо же у него иди в комплекс неразрешенный с матерью. No, he, he he was talking about being direct. So when I got direct with him, he got he started blushing. This а просто он говорил о том, чтобы быть прям, прямым, и когда я начал говорить с ним напрямую, он начал краснеть. Вот и все. That's the context within which I saw it. We may have to look back over the videotape and then, you know. Check it out that way. Контекст. Может быть, мы потом просмотрим видеопленку и проверим, как это было. Yes. Uh, you know, uh, it, it, it seems to me that when when Slava for the first time mentioned uh, directness, you uh, evaluated as weakness and started talking about weakness. <laughs> about this peace-sized brain and so Yeah, 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 yeah. Well, it started saying, you know, that what I said something like, well, some men can be direct, but then there are others who just gesturing towards him. Да, я сказал, ну, знаете, некоторые мужчины могут быть прямолинейными, но есть и другие, я указал на них. So it's, you know, it's, it's uh, the old thing of there, there are two kinds of people, those who divide the world into two kinds of people and those who don't. И что есть есть такие люди, которые разделяют мир, и есть те, которые не, которым этого не происходит. So it was just a, a just playing with his definition of the problem это определение проблемы side, you know. это я просто как бы облокотился на один край проблемы You're right. So once he said, "Well, I, you know, would prefer to be direct." I said, "That means you just don't know that other kind of language." Если он говорит, например, он мог бы сказать, "Я хотел бы быть прямолинейным," я сказал, "Ну, это потому, что ты просто не знаешь никакого другого языка." The curvilinear style of communicating. А что ты просто не знаешь, как можно в обход. And it is a style. There's no question about it. И это стиль. Это не подлежит сомнению. Oh. I wonder if we might possibly consider the интересному не можешь ли ты может быть вероятно 
Yeah, and to define it as weakness or number one, or because you're the p- people who talk in that way uh, indirectly or too afraid to speak directly. Ah, и я считаю, что я расценила это как слабость, потому что люди, которые говорят в обход до около, они боятся говорить напрямую, да? Or people who speak directly. Или те люди, которые говорят small, a turtle brain, so they can't put this complex curvilinear style. Напрямую, они у них просто вот такие мозги размером с горошину, и они не способны сделать это в обход. And they need clear-cut verbal and non-verbal cues to decode somebody else's communication. A hint is too ambiguous for them. И они не обладают этой способностью декодировать намеки и прочее. Это для них любой намек это слишком слишком двусмысленная вещь. But I was mainly interested in seeing which way Slava would go with this, how he would react to it, how he would respond to it. Would he protest it? Yeah. Я смотрел, куда меня Слава поведет, как он на это отреагирует, как он, чем он на это ответит. И какие у него будут реакции? Yeah. Just... Uh, yeah. uh, значит, скажи, а как ты понимаешь, в какой момент uh, произошло изменение uh, ну, той точки зрения, той проблемной ситуации, с которой ты пришел? How do you know uh, when the change occurs in the problematic situation? Well, that change uh, seems to kind of indicate there's one specific moment in time kind of thing. That's number one. Number two, uh, I used to look for that and stuff, but... Uh, <laughs> a number of clients and patients have told me that... Uh, that it was after they went, you know, maybe while they were driving home or they, you know, listened to the tape the next uh, couple of days, you know, of the interview, that then they really started uh, <laughs> protesting or whatever the hell. И пациенты говорили мне, что когда они ехали домой или когда на следующий день они прослушивали записи, вот тогда они начали протест испытывать против этого. So some of uh, my uh, clients said, boy, your way of doing therapy is like a timed release capsule. Некоторые говорят, что знаешь, что способ проводить терапию это как капсула, которая рассасывается через определенное время. And who is it? One that Psychologist, I think, is in Heidelberg said, "No, it's like a cortical implant." No, был один психолог, по-моему, Гайдельберг, который сказал, "Нет, это как имплант в мозге." So we might be talking about some things, you know, and uh, and then the next time the person finds themselves in that situation, мы можем разговаривать об этом время. Similar situation. А на следующий день человек обнаружит себя в ситуации подобной. Anxiety, и вместо того, чтобы испытывать uh, парализующее волнение, или избегать этого, or getting angry, you know, just very angry about the situation. Typically, they will burst out a lot of times. Not every single patient, every single time, no. But typically, they will start laughing. And it defuses. You know, like the bomb squad goes and the unexploded bomb they defuse it. И это рассасывается. Как знаете, как бомба, которая не взорвалась, ее можно растворить. The laughter just defuses it. It redefines it in a way. Это дает новое определение этому, и все растворяется. Смерть растворяется. Вот когда Фрэнк первый раз дотронулся. When for the first time Frank touched you? Well, it was obvious that you were irritated. But then he did it twice. What for? Why did I do it or why did he love me? Почему, почему я это делал или почему он раздражался? Why did you Frank did? 
Because he blushed. So I thought, okay. Я сказал, ну хорошо. Я не двинусь с места. Это просто смешно. Get away from me, you old fruit, or something like this. старая перчица, отойди от меня. Uh, this funny history. It, it, many times there are millions of hours of therapy wasted. Иногда миллионы часов терапии потрачены впустую. By this, you know, cognitive over intellectualizing, talking about feelings, behaviors, da da da. da. Из-за того, что происходит чрезмерная интеллектуализация, слишком много разговоров ведется о связях, о чувствах и так далее, и нет по-настоящему соединенности в чувствах. On the other hand, there are many, many thousands of hours or whatever, maybe there are millions, wasted in just catharking all over the place. Но с другой стороны, тысячи, может быть, миллионы часов потрачены на то, чтобы катарсить. Feelings, blah 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 blah, feelings. Чувство, чувство. An idea is just as good as a feeling. И идея точно так же хороша, как чувство. And a feeling is just as good as an idea. И чувство точно так же хорошо, как и идея. Many therapists have wrestled with this, and they talk about, well, insight is what brings about change. Многие терапевты с этим сражались. Они сказали. Insight. Вот что приносит изменения. And then the others say, no, 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 it's emotional insight because they say the the feeling component has got to be there. Да, а другие говорят, нет, нет, это эмоциональный insight. То есть там должен присутствовать компонент чувства. And then there are others who say, oh, it's in the catharsis and the release, and then the person is cleansed and blah blah blah. А другие говорят, нет, это высвобождение и катарсис, когда человек очищается. But there's a lot that a lot of that is not. Nonsense, also, because some people can sob for years in therapy. No, это тоже ерунда, потому что многие люди могут рыдать годами в терапии. Then other therapists try to say, get the anger out. This is it. Как только терапевт говорит, позволь гневу выйти. And they thought if you, you, I mean, it was just sort of <laughs> quantum physics model. If, if we get all the anger out of you, then you'll be a man of peace. Это как, знаете, в квантовой физике. Они там, по-моему, говорят, что если весь гнев из тебя удалит, то ты будешь мирным человеком. So they tried to get the anger out, and they had their patients screaming and shouting with anger for years. И извлечь гнев, и пациенты кричат годами в гневе. And they finally found out all they were doing was behavioral rehearsal. И все, что они обнаружили, все, что мы делаем, это поведенческая репетиция. And the and the poor clients were trying to please their therapist. So they were just, you know, wearing themselves out, being furious all the time. И бедные клиенты стараются угодить терапевту, поэтому они просто совершенно истощают себя, пытаясь быть гневными. Which kind of comes back to Andre's thing is, what is the point, you know, at which you see the change? Ну, это я возвращаюсь к мысли Андрея, который говорит, в каком в какой момент ты видишь, что происходит изменение? It can be a number of changes. Number one. Да, может быть некоторое количество изменений. Это первое. I tell baby therapists, beware the unifactorial hypothesis. Watch out for them. Я говорю начинающим. The one reason why. А начинающим терапевтам не забывай о такой гипотезе. So rather than one moment of change, how about fifteen moments of change? О том, что может быть не один момент изменения. Yeah. yeah, yeah. And with him, he's so easy to work with. Yeah. I think that's nice. Now, is that supposed to be a meaningful expression? Это что предполагается выражение со смыслом? Watch out! Do your snake eyes routine or something? What? Oh, что там такое? Присматриваешься ко мне или что? Не понимаю, что ты хочешь? Ты просто смотришь так, как ты смотришь. With a mind like yours, you can't help 
looking that way. И своим разумом невозможно смотреть на это. Не невозможно смотреть на это. Это важно для тебя. Заметили, они... Я хочу быть прямолинейным и тут же краснеть. Иногда в терапии я стараюсь совместить I want to be a straight shooter and tell things directly and not fool around. You know, get down to business. Прямолинейным, никаких, никаких хождений вокруг да около. Я хочу говорить все напрямую. И тут же бум, краснеет. But both are authentic parts of this. I believe he wants to be direct. Да, и то и другое является его подлинной частью. Я верю, что ему приходится быть прямолинейным. If his wife gives him permission. Если его жена разрешит ему. Так легко работать. Это все равно, как стрелять в рыбу в аквариуме, друзья. You cannot miss. Никак не промахнешь. Да, и на то, на что вы смотрите, какие другие слои, что там в бессознательном происходит, что соединяет это желание славы быть прямолинейным и то, что он краснеет. Who knows? Никто про это не знает. I mean, would it come out in therapy, you know, if I were to see him on a regular basis? Maybe. Я хочу сказать, что станет ли это явным в ходе терапии, если бы я на регулярной основе встречался с ним? Maybe the blushing would simply be extinguished. А может быть, просто он перестанет краснеть? And then he would be more direct, and he never would kind of figure out if there's any linkage between the two. И, может быть, он просто станет прямолинейным, и никогда мы не выясним, какой, какая связь между этими двумя вещами. И совсем не обязательно, что здесь должна быть причина следственная. Синхронность. об этом. Синхронность. Только из-за того, что вещи происходят одновременно, это не значит, что одна из них является причиной для другой. Granted, there may be some mediating intracerebral mechanisms which could account for the linkage. Да, конечно, может быть, есть какие-то церебральные механизмы, которые являются являются ответственными за это соединение. Да, оправдан. Может быть и так. У меня есть вопрос. Как я заметил, ваши действия мало зависит от согласия с вами или несогласия. Your actions don't depend on agreement or disagreement on the client's side. Так ли это? Is it true? Well, you know, like sometimes I will pretend to disagree with him. Знаете, иногда я притворяюсь, что я с ним не согласен. Or I will pretend to agree with him. Или я притворяюсь, что с ним согласился. And then in mid-sentence turn it around and disagree. А потом посреди предложения, посреди фразы разворачиваюсь на 180 градусов и не соглашаюсь. And a lot of clients, their eyes cross and their jaws draw out. А у многих клиентов глаза сходятся в кучку. They go into trance. И подбородок расслабляется, они впадают в транс. Я не имел в виду тебя. Я имел в виду клиентов с нормальным размером. Смотрите, он по-другому уже реагировал. Он уже не так. This is how things get extinguished, you think. Boy, I remember when I was a young man, I just blew, blew, blew. Да, вот так, вот так, какие-то симптомы снимаются. Why not? Когда он краснел, он не не отклонял голову. This got extinguished. There's the response. Да, вот это вот такая реакция, которая устраняется. Yeah, your stimulus saturation or. Это поощрение какого с помощью стимула. This is stupid or whatever. You know, there are a lot of reasons why. Или вы говорите, это просто глупо или все равно что? Много причин для этого есть. Therapy doesn't have to answer all the questions. 
И терапия совершенно не обязана отвечать на все вопросы. Me, myself, I, you know. Знаете как, про меня, про меня, опять про меня любимого. Be и, по, и все же она может быть весьма эффективной. Yeah. And you say, yeah, but there's so many questions left unanswered. Но вы скажете, да, так много вопросов осталось без ответа. Yeah, that's life. И я говорю, ну и что, это жизнь. And it's the tolerance of ambiguity. И когда вы способны терпеть двусмысленность. They say is one characteristic of the mature mind. Говорят, что есть одна характеристика зрелого ума. Which is why you need things so direct. Вот почему тебе нужно быть таким прямолинейным. So Он такой хорошенький. Okay, time. Время. Take 15 minutes and we'll come back and do another module. Okay? 15 минут и мы вернемся и еще And you get Vladimir, you will get a cassette for Slava. Yeah? Uh, Vladimir, cassette for Slava.